định khóc nữa hả Cái gì mà khóc chứ quan ức gì mà khóc Tôi mới là hành đã khóc đây nè Chưa gì Đã bị cấm cái sừng dài hơn sừng hưu nữa Ờ à, Tôi như vậy á thì sao Còn anh thì sao Anh coi tôi là cái gì Từ trước tới giờ anh chỉ coi tôi là một thứ đồ chơi Khi đã anh không thích thì anh dứt bỏ Anh chỉ đến tìm tôi khi đã anh muốn lên giường với tôi thôi Bất cứ khi nào mà tôi nói đến chuyện cưới sinh Và chuyện tương lai là anh Né tránh rồi anh cười nhạo tôi Bây giờ anh đẩy tôi đi rồi thì tôi phải tìm người khác tôi yêu chứ Em nói cái gì vậy Hả em nói cái gì vậy à, Buông ra Đau quá Cô biết cô đang thuộc về ai không Hả Cô đang thuộc quyền sở hữu của tôi đó Tôi mình nhìn lại cô đi Hả từ đầu đến chân Có cái gì không phải là tôi mua hả Ngang nhiên ôm ấp khác trước cửa nhà của tôi Còn dám lớn tiếng với tôi nữa hả Buông đất ơi Anh hiểu cái gì về tôi mà anh dám nói là tôi ôm ấp Tôi không ngủ với hắn ta Tôi không ngờ trong mắt anh Tôi là hạng gái rẻ tiền như vậy Anh nghĩ là anh dùng tiền là anh mua được tôi Là anh nghĩ tất cả mọi người đều có thể dùng tiền để mua được tôi à Anh khốn nạn vậy Đúng không Cô em đi Hả Tôi có bao giờ đối xử tê bạc với cô chưa Em là người đầu tiên tôi dẫn đến gặp mẹ tôi Cũng là người đầu tiên khiến tôi phải đối đầu với người sinh ra tôi Bây giờ em còn muốn gì chưa chưa lòng hái giả nữa hả Anh mời tôi đến gặp mẹ anh à Anh tưởng tôi không biết gì à Anh chỉ dùng tôi làm công cụ để trả thù mẹ của anh thôi Anh tưởng tôi không biết chuyện đó à Cô sẽ trở thành như thế nào Đi mà chạy theo thằng khốn hồi nãy đi Làm sao bây giờ Làm sao bây giờ Nếu ta thực sự bỏ rơi mình thì Chẳng lẽ mình phải tìm thấy chỗ chết thiệt phải làm sao bây giờ Phải làm sao bây giờ Ủa hết giờ sao cô còn tới Dạ cháu lên trình có tí việc ạ à. Dạ Dạ bậy bà đó mà cứ buồn nôn hoài à không lẽ không lẽ mình bị trúng gió hả trời Sao em lại ở đây à, Linda gọi cho em Nói là có chuyện Cho nên là em định tìm anh đó Mà tới đây thì em chóng mặt quá à. Chắc là em bị trúng gió đó Thôi em đi về đây Em không sao chứ Em cần nghỉ ngơi không Hay là để anh đưa em về à, Thôi không cần đâu à, Em nghe Linda nói là sắp tới Lịch làm việc của em á là bị quỷ hết rồi hả Vậy là sao hả anh Tại sao lại có chuyện đó Em bình tĩnh đi đi Không sao đâu Lên phòng làm việc của anh rồi nói à, Thôi Thôi không cần đâu Anh nói em nghe ở đây đi Em có làm gì sai không Có phải là Anh biết chuyện Ở ngoài Nha Trang của em á Cho nên là anh trừng phạt em đúng không Tiên à Em điên rồi hả Em nghĩ anh là thằng khốn nạn như vậy sao Em có biết Em đang nông nổi như vậy 
Là tại ai không Em muốn sống với nghề Em muốn trở thành ngôi sao hạng nhất chứ gì Được Dễ thôi Em tự bỏ Vĩnh Nguyên đi Rồi mẹ anh ta sẽ buông tha cho em Thậm chí là trong một đêm Sẽ đẩy em lên thành ngôi sao vơi đất hàng đầu luôn Em biết không Em biết không hả Anh nói là mẹ anh Nguyên đã đẩy em vào hoàn cảnh này á hả Có thật là như vậy không Sự thật là như vậy hả anh sẽ quên như gì xảy ra đêm hôm đó con quay về đi con xin lỗi mẹ mẹ biết là con không thể mà con không thể đi ngược lại những gì con hứa với các tiên Vậy còn những gì con đã hứa với mẹ Không chỉ là những lời hứa gần đây Mà còn cả những lời hứa từ khi con còn rất nhỏ Nguyên à Con có biết là Con đã gây cho mẹ cảm giác bị phản bội Con biết không Mẹ Con yêu các tiên Và chưa bao giờ con cảm thấy hạnh phúc bằng khi con được ở bên cạnh cô ấy Con không nghĩ là một người tiến bộ như mẹ Là giữ quan niệm sang hèn đó trong đầu Các tiên có gì không xứng đáng làm dâu của mẹ chứ Con vẫn chưa hiểu sao Đó không phải là quan niệm hình thành trong đầu mẹ Mẹ sẽ không cấm cản con yêu Mẹ sẽ rất vui Nếu như con thành gia lập thức Nhưng không phải là với cô ta Mẹ sẽ phản đối tới cùng đó Tình yêu sao lại quá khó khăn vậy mẹ Con không thể từ bỏ các tiên Vì con biết rằng Con không hề sai lầm khi yêu cô ấy Mẹ Mẹ muốn con phải làm sao đây sừng dài hơn sừng hưu nữa ờ à, tôi như vậy á thì sao còn anh thì sao anh coi tôi là cái gì từ trước tới giờ anh chỉ coi tôi là một thứ đồ chơi khi nào anh không thích thì anh vứt bỏ anh chỉ đến tìm tôi khi nào anh muốn lên giường với tôi thôi bất cứ khi nào mà tôi nói đến chuyện cưới sinh và chuyện tương lai là anh né tránh rồi anh cười nhạo tôi bây giờ anh đẩy tôi đi rồi thì tôi phải tìm người khác tôi yêu chứ em nói cái gì vậy hả em nói cái gì vậy à, buông ra đau quá Cô biết cô đang thuộc về ai không Hả Cô đang thuộc quyền sở hữu của tôi đó Cô tự nhìn lại cô đi Hả Từ đầu đến chân Có cái gì không phải là tôi mua hả <cười> Ngang nhiên ôm ấp thằng khác trước cửa nhà của tôi Còn dám lớn tiếng với tôi nữa hả Buồn đất ơi Anh hiểu cái gì về tôi mà anh dám nói là tôi ôm ấp Tôi không ngủ với hắn ta Tôi không ngờ trong mắt anh Tôi là hạng gái rẻ tiền như vậy anh nghĩ là anh dùng tiền là anh mua được tôi Là anh nghĩ tất cả mọi người đều có thể dùng tiền để mua được tôi à Anh khốn nạn vậy Đúng không Cô em đi Hả 
Tôi có bao giờ đối xử tệ bạc với cô chưa Em là người đầu tiên tôi dẫn đến gặp mẹ tôi Cũng là người đầu tiên khiến tôi phải đối đầu với người sinh ra tôi Bây giờ em còn muốn gì Chưa vừa lòng hái giả nữa hả Anh mang tôi đến gặp mẹ anh à Anh tưởng tôi không biết gì à Anh chỉ dùng tôi làm công cụ để trả thù mẹ của anh thôi Anh tưởng tôi không biết chuyện đó à Được rồi Cô muốn vậy thì cứ vậy đi <cười> Cô cũng từng nói tôi không cần gì cô mà Để rồi xem Không có cái thằng này Cô sẽ trở thành như thế nào Đi mà chạy theo thằng khốn hồi nãy đi Không còn cách nào khác đâu em Em hãy dừng lại đi Đã đến lúc em phải chọn lựa rồi Sự nghiệp của em Hay là cái tình yêu mơ hồ mà em đang theo đuổi Cứ cho là em yêu anh ta đi Thì sao chứ Anh ta có bỏ tất cả để đến với em không Nhưng mà kết quả thì thế nào Em có nghĩ đến điều này hay không Em quên rồi sao Em còn một người cha khổ sở Đang ngày đêm mong chờ em kìa Em nghĩ sao Nếu như một ngày nào đó Anh ta phát hiện ra bao nhiêu sự thật khác về em Liệu anh ta Có còn yêu em như bây giờ không Giờ em phải làm sao đi hết Nguyên Chúng ta thật sự không thể ở bên nhau sao hả Là tại em Em đã bị trừng phạt rồi Em đã lừa gạt anh Em đã đẩy anh vào cái bẫy của em Để rồi chính em Đã lúng sâu hơn vào cái bẫy đó Em bị trừng phạt rồi anh Nguyên hả Cho xe chạy đi à, Ủa Bộ Bộ mặt tôi có gì không mỏng hay sao mà anh nhìn tôi hoài vậy à, Bộ mặt tôi nhính là nghẹ hả à, Không Không có gì đâu Nhưng mà Cô muốn đi đâu đã lỡ lên xe rồi Tôi sẽ đưa cô về à, Vậy hả <cười> Vậy tôi đợi ai nấy đi làm phiền anh rồi Cảm ơn anh nha <cười> Nè <cười> Anh yêu em nhiều lắm Em biết không <cười> Vậy hả <cười> Nếu bây giờ mà anh biết hết tất cả Chỉ là một kịch bản hoàn hảo từ em Anh sẽ dứt bỏ em như một miếng giả rách Phải không anh Nguyên Nguyên ơi bây giờ em phải làm sao đây hả
đúng là thằng khốn nạn mà Phải Anh yêu em Em mãi mãi sẽ thuộc về anh Cắt tiên Anh buông tôi ra đi Anh yêu em mà Buông ra Cắt tiên Anh buông tôi ra Anh yêu em Cắt tiên Buông ra Buông tôi ra Anh buông ra Buông ra Buông tôi ra Trời ơi Không phải là lúc này nữa Không thể nào Tại sao bây giờ tôi lại thê thảm như vậy hả trời Còn đến đây để làm gì nữa Chửi tôi hồi nãy chưa đủ hả Hay còn câu nào nặng hơn chưa nói Bây giờ quay lại nói tiếp Thật sự em không điều thằng đó chứ Thằng người ta đẹp trai lúc nãy đó Vậy em nói anh có tin em không Còn nếu em nói mà anh không tin em Thì em có gào thét cách mấy Thì anh cũng bỏ mặt em đúng không Thấy chưa anh có tin em đâu Thôi anh đi về đi Đừng làm phiền em nữa <cười> thế nào như vậy được trời ơi tại sao lại như vậy chứ là của ai đây vĩnh nguyên hay là của nguyễn toàn trời ơi tại sao tôi lại thê thảm như vậy Không thể thoát khỏi hả em ừ. Tại vì anh không muốn thoát thôi Chứ có phải là em không cho anh thoát đâu Tại vì em lỡ thương anh rồi Anh thử nghĩ lại coi Đâu có ai dám động đến một cọng tóc của em đâu Vậy mà anh lại đẩy em làm trời hết cả người Trời hết cả người sao Đâu, đâu, ừ. cho anh coi coi Để anh chị thương cho nha, chịu không <cười> Khoan đã Cái gì nó vậy Hừ quá à Đang nói chuyện tự dưng lại đè người ta xuống Em không muốn giỡn hả Được Vậy em muốn nghe chuyện hài không Anh sẽ kể chuyện hài cho em nghe nha hả? <cười> Anh mà biết chuyện hài hả Anh mà có chuyện hài gì chứ Đâu kể em nghe Hài lắm Em nghe xong anh đảm bảo với em là em té xỉu luôn à, Nhưng mà cái này Là anh bán nha Không có kể chùa đâu đó Vậy được chưa Em chỉ mua với giá này thôi Còn nếu mà mắc quá Thì anh đem chuyện hài của anh về mà ngâm giấm đi nha Cũng đáng giá lắm <cười> Kể đi Kể Được đi. Nể mặt em Anh sẽ bán cho em với giá bèo này đó ừ. Nghe đây Em biết không Cậu ba nhà anh Sách gói ra đi rồi 
anh đoán là ra đi để xây tô ấm cùng cô duyên viên chung công ty em đó trời ừ, thú vị không thì không vậy sao lại vậy ta em không có nghe thấy ai nói về chuyện này hết hồi nào anh họ đi đâu họ đi đâu họ sống ở đâu ừ. hôn có một cái mà sao đòi nhiều tin vậy ừ. nếu như em muốn biết nữa Thì phải trả giá chứ ừ. Thôi ừ. em không thoát được ừ. anh đâu ừ. 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 Kể đi mà Kể đi mà kể đi mà Thôi kể đi anh Vĩnh Nguyên nhà anh cũng ngang cùng trời luôn ha Thôi kể đi mà Được Nếu như em biết điều Thì anh sẽ kể nhiều chuyện hay ho hơn cho em nghe nữa ừ. Nha ừ. Em lúc nào cũng là số 1 với anh hết à. <cười> à. <cười> <cười> em điên rồi hả Kết hôn Chung sống Em nghĩ các tiên là người với em sao Nhưng mà chuyện này là chuyện một phần trăm Từ người nhà của anh Tuấn nói ra mà Nhưng mà thôi anh đừng có lo Biết đâu chuyện này đồn đại ra ngoài Thì mỹ nhân trong sáng của anh Càng ngày càng ngày càng nổi tiếng <cười> Em quên chuyện này đi Phi Các tiên mới từ Nha Trang về Cả công ty ai cũng biết hết Làm gì có chuyện chung sống Hay đám cưới ở đây một mình em có cuộc sống ồn ào Là anh cũng đủ mệt rồi Không cần có thêm người khác nữa đâu Cũng phải thôi Người dưới scandal thì rất là nhiều Nhưng mà cái người mà có thể sử dụng tốt Cái lợi thế đó Thì không nhiều một chút nào cả Nhưng may mắn em là người ngoại lệ đó <cười> Tốt nhất em nói thật Anh nên kiểm tra lại chuyện của các tiên đi Bởi vì nếu như các tiên có chuyện gì Thì tất cả các kế hoạch của anh sẽ đổ sông đổ biển hết Riêng người khác thì anh không nói nhưng mà các tiên là người trong công ty với em Nó đúng ra là đàn em của em Lẽ ra với địa vị của em Em phải nâng đỡ cho các tiên Sao lúc nào em cũng tìm mọi cách Để hãm hại cô ấy vậy Nếu các tiên có chuyện gì Thì công ty cũng bị dạ lấy Em biết rõ điều đó mà Anh nghĩ em là kẻ ganh tị với các tiên à Anh nghĩ là em phải giúp đỡ nó Anh nghĩ là nó phải cần Đến sự giúp đỡ của em à Anh Khang anh thử nghĩ đi Anh nghĩ xem lý do tại sao em lại phải cảnh báo anh về chuyện này Vì đơn giản thôi Nếu như các tiên có chuyện gì Thì anh và công ty này phải hứng chịu trách nhiệm Chứ không phải là em Em đã từng nói với anh Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh Cũng như là không bao giờ rời bỏ công ty này Nhưng nếu anh chỉ vì một mình các tiên Mà anh hy sinh một ngàn người khác Thì sau này anh đừng có trách em Em cũng chẳng hơn gì cô ta cả Em cũng đã từng tạo ra rất nhiều scandal Nhưng ít nhất em chưa bao giờ buộc anh phải đưa đầu vào để gánh giác Anh đi đi Cản cách tiên lại Trước khi mọi chuyện quá muộn Anh hai À Vĩnh Nguyên chú ngồi đi Anh gọi em có chuyện gì gấp vậy Anh sáng chưa Em ăn sáng rồi Có chuyện dạ, gì gấp không anh? Chú kia nước đi Cho anh ly cà phê đá đi dạ. Cũng không phải là gấp Chú biết rồi đó Chú nói đi là đi Không đợi mẹ về nấu rõ ràng Anh à, Thấy như vậy là không ổn Anh đừng lo Mẹ tới gặp em rồi Em cũng nói hết suy nghĩ của mình cho mẹ biết rồi Sao? Mẹ tới tìm chú sao? Rồi Chú hứa có quay về không? Dạ mời anh Xin lỗi anh Em không hứa gì với mẹ được Nếu không suy nghĩ kỹ thì em đã không xách đồ ra đi như vậy Chú không hứa quay về là tốt rồi Anh nói sao chứ à, Ý tôi là chú cứ nói đi á Rồi à, mẹ nói vài câu rồi chú về cũng chẳng giải quyết được gì hết Chú đã quyết tâm rồi Thì phải làm cho tới cùng Thế nào mẹ cũng phải đầu hàng <cười> Đâu có cha mẹ nào mà thắng đôi con cái chứ Chứ gia đình Tôi nói đó có lẽ vô chứ Anh đã bao giờ thắng nổi mẹ chứ à... Vậy chú tính sao Em cũng chưa biết 
Em tính tìm một căn nhà tử tế Rồi tính tới với người em yêu Nhưng em nghĩ Tình hình tài chính của em vẫn chưa đủ <cười> Thiếu tiền chứ gì Đừng có nói Chú cứ tìm nhà đi à, Anh có một ít Anh sẽ cho chú dân Bảo đảm không quá tệ đâu. Anh hai Nói thật chứ Nhưng nếu mẹ biết anh giúp em như vậy <cười> Lo gì Tôi không nói chú không nói Thì làm sao mẹ biết chứ Cứ mua nhà đi Thành gia lập thất Rồi sau này đem con cái về tạ tội với mẹ sao Đằng nào mẹ chẳng xúc động chứ Anh nói cũng phải Em không cần bản thân Để phải dùng cách này để tìm hạnh phúc cho mình Em thật quá vô dụng mà <cười> Chú đừng có nói vậy Chuyện trước mắt thì phải giải quyết ngay đi Để lâu cũng tốt lắm Chú cứ đi tìm nhà đi Từng ý thì nói cho anh biết Anh sẽ chuyển tiền liền cho chú Và đợi lúc mẹ chú ấy, Thì anh sẽ nói gì nhỉ? Dù gì á Hai mẹ con cũng không thể nào đỡ mà cả đời đâu Muốn gì á Mẹ cưng chú như vàng <cười> Anh nói thật sao Anh sẽ giúp em đủ tiền mua nhà và ra riêng Mà không cần mẹ giúp nữa anh ơi, em biết anh luôn tốt với em nhất Dù gì, em vẫn còn có anh bên cạnh Em mang ơn anh lắm Em sẽ đi tìm nhà ngay, nếu được Em sẽ gọi điện cho anh biết liền hôm nay Em cảm ơn anh lần nữa Ừ, thôi chú đi đi Thật ra, tôi quen rất nhiều với dân nghĩa Nhưng tôi nghĩ tôi tự đi Bất công tới tại mẹ Vậy đi ha trước nha tôi làm gì mà không giúp chú chứ chỉ có giúp chú để chú khỏi bước về nhà thì chú mới yên tâm <cười> thể nào giữ lại cái thai này được mình phải làm sao đi nếu nó không phải là của anh vĩnh nguyên thì mình sẽ mất hết tất cả không còn gì mình sẽ mất hết tất cả sao Alo Bà nội Bà có về chưa Sáng nay có hẹn mai cho bà một mớ đồ mới đó Thức sớm tôi qua tôi đón nó nghe Về còn hẹn với bên kia người ta giao kịch bản Bà đem về nhà bà nghiên cứu giùm tôi cái bà nội Thôi mà tôi mệt lắm rồi Mới sáng sớm mà Bà để yên cho tôi ngủ thêm một chút nữa được không Hả Thì không trời Mấy lần bà nói tự đi Rồi biến mất tiêu Ai biết ở đâu mà tìm bà Lần này á con lại bà Bà đừng có chơi tôi giùm cái nghe Thôi đi mà Bà làm gì bà la tôi xối xả dữ vậy Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi Dù gì Thì bây giờ hợp đồng cũng chẳng còn nữa Cứ coi như là nghỉ dưỡng đi Bà nói hay lắm Bảo đảm bà không có thời gian nhiều để mà nghỉ đâu Hàm quá Yên tâm đi Anh Khang giỏi dữ lắm Bảo đảm á Anh cũng sẽ tìm một đống việc cho bà làm mà thôi Thôi bà ngủ đi nghe Chút nữa tôi rước bà cũng được Nhớ làm ơn ngủ ít dụm cái Còn giấc ngủ ngàn thu nữa đó Ừ tôi biết rồi Lát nữa tôi sẽ gọi cho bà
Tới phá thai phải không Bao nhiêu tháng rồi à, em... Đem đi vô, đem đi vô Mình đi đâu vậy cô Bác cứ chạy thẳng đi Chạy đâu cũng được hết á Dạ Tôi muốn đi lanh quanh một lát Khi nào tao cho dừng cô nói tôi nha Alo. Em tới liền đi Cô dạy diện mới cần ý kiến của em đó ừ. Ừ. Dạ em đang trên đường đến anh Ủa cô về tới đâu Nãy giờ không thấy cô nói À, à, vậy cho cháu về cao ốc Ánh Dương nghe chú à, Gần đây thôi à Cháu à. cứ chạy đi Cháu chỉ đường cho à. <cười> Em xin lỗi mọi người Em có chút chuyện nên em đến trễ <cười> Không sao Anh hẹn 10 giờ Nhưng cũng nửa tiếng sau mới tới Kịch bản hôm trước anh nói với em đó Em thấy sao Ờ à, Em đọc rồi Thấy cũng hay Đôi lúc cũng hấp dẫn đó Trong này á Có đầy đủ dự án Bản mô tả tính cách nhân vật Anh thấy dây này Rất phù hợp với em Quay á Thì dự kiến hơi cực Vì kéo dài lắm Em xem thử đi Ủa Hôm trước hình như Bản mô tả nhân vật của anh đưa có khác Nếu tôi không làm đây không phải là nhân vật chính trong phim <cười> Như vậy là anh chưa đọc hết kịch bản Gia diễn này kéo dài lắm Từ 17 tuổi đến 30 tuổi Tuy nó không phải là dây chính Nhưng xuất hiện nhiều lắm anh Ủa cái dây này không phải là cái dây mà em đọc bữa trước sao anh Tại sao lại có sự thay đổi bất ngờ như vậy ừ. Nó không giấu gì hai người Gần đây hình tượng của cô Cát Tiên Không được tốt lắm Scandal xuất hiện đầy trên báo Gia diễn chính á, giống là một thiếu nữ trong sáng Thì làm sao mà thích hợp được chứ Tôi nghĩ á, Cái cá trọng canh làm gì Nếu không phải Có một diễn viên Bỏ dài nữa chừng Tôi cũng không đến đây làm gì Anh nói gì chứ Mới tuần trước anh còn năng nỉ hết lời Bảo dây này á, là giết dành riêng cho các tiên Không phải à Anh Khang à Anh đừng có nóng Đâu phải lần đầu chúng ta làm việc với nhau đâu Anh cũng biết á Trong làng giải trí này Đừng nói là tuần trước Nửa tiếng trước Và bây giờ đã là khác nhau rồi Vậy thì tôi cũng giác anh nhớ Anh thử tìm coi Có một cô diễn viên nào mà không dính scandal Anh thấy chưa Đừng có diện cái cớ nhảm nhí đó Anh đừng có kích động quá Thôi tóm lại là vậy đi Kịch bản á thì tôi cũng đưa rồi Ừ. Nhận hay không á Anh bàn lại với các tiên đi Rồi gọi điện cho tôi Tôi xin phép Anh xách luôn cái bớ kịch bản của anh về đi Anh nghĩ sao giới địa vị của các tiên Tôi để cô ấy nhận ra giới dẫn này à Được thôi Nếu đã vậy á Thì tôi không còn gì để nói Anh tưởng các tiên bây giờ Còn dễ nhận được giai diễn lắm hay sao Còn không cảm ơn tôi á là kiếm chuyện thiệt là hết nói à, Khoan đã uhm, Anh ngồi xuống đi uhm, Em vẫn chưa có quyết định mà uhm, Em thích giai diễn này lắm Em sẽ nhận Đi Em điên rồi hả uhm, Em không có điên Nhưng mà em phải làm việc uhm, Em không thể để mình rơi vào thảm cảnh này được uhm, Anh em nhận lời à, Anh cứ gửi hợp đồng qua cho em ký nha Vậy coi như mình đã thôi thuận xong ừ. Sáng mai bên anh sẽ gửi hợp đồng sang Anh Khang với Tiên xem xong rồi ký nha Nếu đúng kế hoạch á Thì đầu tháng sau bắt đầu bấm máy 
Dạ thôi em xin phép Tiên à Ai cho phép em tự tung tự tác đi ký hợp đồng như vậy hả Anh Anh Khang à Tiên Em sao vậy Tiên à Nói dự án là phát triển Đây Dạ Bên đây nè Đây ở khu này nè Mẹ Con làm quản lý Mà đến giờ này mới có mặt Làm sao mà giải quyết được những vấn đề phát sinh Xảy ra đột ngột Đêm qua con thức làm kế hoạch đến khuya Sáng nay con còn phải chạy đến gặp một số thầu của công trình phụ nữa Thôi con đừng giải thích nữa Con theo dõi tình hình sao của dự án này thế nào rồi Vẫn chưa đi tới đâu hết mẹ à Con nghĩ là do giá thành còn cao quá Cuối tuần này sẽ có cuộc họp bàn kỹ về vấn đề này Để giải quyết rốt ráo cho xong Kéo dài đến khi công trình gần hoàn thành Mà chưa bán hết dự án Thì không hay lắm đâu Mẹ à, Sáng nay con gặp một người bạn làm môi giới bên Bình Phú Nghe nói Vĩnh Nguyên định dò hỏi mua nhà Nó cũng đi xe mấy căn rồi Và sẽ sớm quay lại đặt cọc thôi con lo chú tâm về việc sao dự án này đi Mẹ không trả lương Để con quan tâm bạn con bán bao nhiêu nhà Bao nhiêu căn biệt thự này đâu Tiên à Em không sao chứ Em không khỏe chỗ nào hết Tiên Không Em không sao hết á Em chỉ bị đau bao tử thôi à Tại Mấy bữa nay em ăn không được Đầy đủ cho lắm á Với lại lo nhiều chuyện quá à... À, Em đi khám đi ừ. Hay là ừ. Anh gọi bác sĩ tới nhà khám cho em nghe à... Còn chị công việc á Thì Anh sẽ tìm cho em gia diện khác Em không thể hạ mình Nhận cái gia diện đó được đâu Anh thôi đi Bác sĩ cái gì mà bác sĩ chứ Em không sao hết á Anh đừng có lo Còn về giải diễn đó Em nhất định phải nhận Anh cứ cản em chuyện này chuyện nọ Rốt cuộc anh có ngăn cản được báo chí đâu Báo chí viết tùm lum hết trơn á Nên anh cứ để mặc kệ em đi Em điên rồi hả Mà hình như tôi hỏi hơi thừa thì phải Nếu như em tỉnh táo Đã không xử sự như kiểu này rồi Mà báo chí viết Thì có gì sai chứ không phải ngày nào sáng tối em cũng cặp kè với tay đại gia đó Rồi gây ra chuyện này sao hả à, Anh thôi đi Trong công ty này Chỉ có mình tôi là đứa gây scandal sao Tại sao mọi người gây tai tiếng hết chuyện này đến chuyện nọ Thì cũng không sao Mà thậm chí còn được lăng xê để nổi tiếng hơn trước nữa Nhưng tôi thì không Tại sao tất cả đều đổ lên đầu tôi hết vậy Vì người ta đi lên bằng hình tượng khác với em có người hấp dẫn Gợi cảm Sexy Còn có người đi lên bằng thực tài của mình Mặc dù họ không có nhan sắc Dù là scan đồi chắc đống Còn em kìa Còn tôi thì sao chứ Tôi chỉ là một con diễn viên không tài không cán Đi lên bằng gương mặt trong sáng như vậy hả Nhưng chính tôi đã phá hoại nó Anh muốn nói như vậy đúng không Phải không hả ờ, Tiên à Anh anh không có ý đó Em bình tĩnh đi Thôi anh đừng nói nữa Nhục nhã đến đâu Tôi cũng phải nhận bằng được giai diễn đó Cho anh vừa lòng Cho mọi người vừa lòng Cho họ đừng bao giờ nhìn soi mối tôi nữa Em làm vậy thì được cái gì Em cứu giảng danh tiếng như vậy Thì cứu được bao nhiêu Chỉ bằng Em cố rút lui một thời gian Rồi trở lại bằng hình tượng cũ Khán giả mau quên lắm em à Em sẽ làm được thôi mà đi. Em không có chờ được nữa đâu Em mệt lắm em về đi anh đừng nói nữa Tiên à Tiên 
Đi Chạy anh với 